हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम 16 नवंबर के करंट अफेयर्स करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच किस शहर में है राइट right आंसर है जबलपुर जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट है हाल ही में जस्टिस संजय कुमार सेठ को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है हाई कोर्ट्स की बात करें तो कैलकाटा हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है इसकी स्थापना 1 जुलाई अठारह में हुई थी प्रेजेंटली कुल 24 हाई कोर्ट्स हैं लेकिन अगले साल आंध्र प्रदेश का एक अलग हाई कोर्ट होगा जो कि 25वां हाई कोर्ट होगा कुछ हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में महाराष्ट्र दादरा एंड नगर हवेली गोवा दमन एंड दीव है कैलकाटा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वेस्ट बंगाल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है मद्रास हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में तमिलनाडु और पुडुचेरी है जबकि गुवाहाटी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आसाम नागालैंड मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हैं इसके अलावा केरला हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में केरला एंड लक्षद्वीप हैं जबकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कैंसर अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं राइट right आंसर है यूके भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में कैंसर के लिए अनुसंधान पर एक पैक्ट साइन किया है हर साल 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है कैंसर की स्टडी को ओंकोलॉजी कहते हैं 2018 का नोबेल प्राइज इन मेडिसिन भी कैंसर से ही संबंधित है ये दिया गया था मिस्टर जेम्स पी एलिसन और मिस्टर ताशु को होंजो को उनकी कैंसर थेरेपी की खोज के लिए यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं मिस थेरेसा मे हाल ही में मिस स्वाति चतुर्वेदी को लंदन प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में हुए छठे भारतीय सामाजिक कार्य कांग्रेस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है राइट right आंसर है डॉक्टर माथा फेरल सिक्स इंडियन सोशल वर्क कांग्रेस ने डॉक्टर माथा फेरल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है इसके अलावा कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को सियोल पीस प्राइज दिया गया है जबकि मीराबाई चानू और विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक को दो का रमन मगसा से अवार्ड दिया गया है जबकि देवभूषण बोरा को 2018 का मुनीन बारकोतो की लिटरेरी अवार्ड दिया गया है कमेंट बॉक्स में बताइए हाल ही में राजा राम मोहन रॉय अवार्ड किन्हें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के जी सेट ट्वेंटी नाइन के सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च होने के लिए किस लॉन्च व्हीकल को यूज किया गया है राइट right आंसर है जी एस एल वी मार्क थ्री इसरो के जी सेट ट्वेंटी नाइन सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जी एस एल वी मार्क थ्री का यूज किया गया है ये जी एस एल वी मार्क थ्री इसरो के द्वारा विकसित किया गया फिफ्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल है जी सेट ट्वेंटी नाइन की बात करें तो ये एक टेली कम्युनिकेशन सेटेलाइट है और ये भारत के जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में संचार की सुविधाओं को बढ़ावा देगी इसरो की बात करें तो इसरो का मतलब है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना 15 अगस्त उन्नीस को हुई थी इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और डॉक्टर के सिवान इसके प्रमुख हैं कमेंट बॉक्स में बताइए डी के प्रमुख कौन हैं और डी किस मंत्रालय के अंडर एक संस्थान है नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के नए एशिया पैसिफिक के हेड किन्हें अपॉइंट किया गया है राइट right आंसर है सिद्धार्थ तिवारी मिस्टर सिद्धार्थ तिवारी को बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के एशिया पैसिफिक का हेड नियुक्त किया गया है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की बात करें तो इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बैसल में स्थित है कमेंट बॉक्स में बताइए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य पुलिस ने अपने कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए ई लर्निंग पोर्टल निपुण लॉन्च किया है 
राइट आंसर है दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस ने अपने पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है इसके अलावा हैदराबाद पुलिस ने भरोसा इनिशिएटिव शुरू किया है ये महिलाओं और बच्चों के लिए एक सपोर्ट सेंटर है दिल्ली की बात करें तो सिक्सटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यानी सिक्सटी नाइन्थ संविधान के संशोधन के तहत दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान है और सेवेंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया है दिल्ली स्टेट लिस्ट के सभी आइटम्स पर कानून बना सकती है सिवाय पब्लिक ऑर्डर पुलिस और लैंड के इन तीन मैटर्स पर दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती है स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो ये संविधान के सेवेंथ शेड्यूल में मैंशन है यूनियन लिस्ट में सौ आइटम है स्टेट लिस्ट में इकसठ और कंकरेंट लिस्ट में बावन कमेंट बॉक्स में बताइए ओरिजिनली यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट में कितने कितने आइटम थे नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हें यूनिसेफ इंडिया का पहला यूथ एम्बेसडर बनाया गया है राइट right आंसर है मिस हिमा दास मिस हिमा दास को यूनिसेफ इंडिया का पहला यूथ एम्बेसडर बनाया गया है यूनिसेफ की बात करें तो ये है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसकी स्थापना 1946 में हुई थी इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है मिस हिमा दास की बात करें तो उन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है वो आसाम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर हैं और हाल ही में उन्होंने एडिडास के साथ भी एक एंडोर्समेंट डील साइन की है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दो की गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य अतिथि होंगे राइट right आंसर है सिरिल रामाफोसा सिरिल रामाफोसा जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं वो मुख्य अतिथि होंगे लिस्ट में और प्रेसिडेंट्स की बात करें तो मिस्टर पेट्रो पोरोसेंको हैं वो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन की राजधानी है कीव जबकि मिस्टर अशरफ घनी हैं वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और मिस्टर मोरासियो माकरी हैं वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीना की राजधानी है बोनस एरिस और हाल ही में अर्जेंटीना में समर यूथ ओलंपिक्स हुए थे कमेंट बॉक्स में बताइए यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने वाले पहले भारतीय कौन है सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट होंगे इससे पहले मिस्टर नेल्सन मंडेला चीफ गेस्ट थे उन्नीस के रिपब्लिक डे परेड के मिस्टर नेल्सन मंडेला की बात करें तो उन्हें मदीबा भी कहा जाता है भारत सरकार ने उनको 1990 में भारत रत्न अवार्ड दिया था जबकि उन्नीस में उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया भारत रत्न अवार्ड की बात करें तो ये भारत सरकार द्वारा दिया गया सबसे बड़ा अवार्ड है इसकी स्थापना उन्नीस में हुई थी और सबसे पहले तीन अवार्ड ही हैं मिस्टर सी राजा गोपालाचारी मिस्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन एंड मिस्टर सी वी रमन कमेंट बॉक्स में बताइए नेशनल एजुकेशन डे किस दिन मनाया जाता है और क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस शहर में होगी राइट right आंसर है नई दिल्ली 2018 की महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप नई दिल्ली में होगी ये महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का दसवां एडिशन है और मिस मैरी कोम को दसवें एडिशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी ये एक स्पोर्ट्स फेडरेशन है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुजाने में स्थित है कमेंट बॉक्स में बताइए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है मिस्टर गाफूर राखीमो को हाल ही में ए का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरहवें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में वर्तमान चेयर कौन सा देश है राइट right आंसर है सिंगापुर तेरहवीं ईस्ट एशिया समिट यानी पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हुई इसके अलावा आसियान की तैतीसवीं समिट भी सिंगापुर में ही हुई है इसके साथ साथ आरसीईपी की भी समिट सिंगापुर में ही हुई है भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया 
ईस्ट एशिया समिट के मेंबर्स हैं टोटल 18 कंट्रीज जिसमें से 10 आसियान कंट्रीज हैं ये 10 आसियान कंट्रीज हैं म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया सिंगापुर इंडोनेशिया मलेशिया वियतनाम लाओस फिलीपींस एंड ब्रूनई इसके अलावा आठ अलग देश हैं ये आठ देश हैं अमेरिका रूस और इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चाइना जापान साउथ कोरिया थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे